ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்துரு மேக்ஸ் ஓகே ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டு வீடியோவில் கேட்ட அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஒரு சிலர் வந்து அது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஜோசப் பாட் டூ உல்லன் ஜாக்கெட்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ரெஸ்பெக்டிவ்லி பை செல்லிங் த ஃபஸ்ட் அட் அ கெயின் ஆஃப் கே பர்சன்டேஜ் அண்ட் த செகண்ட் அட் அ லாஸ் ஆஃப் கே பர்சன்டேஜ் ஹீ ஃபவுண்ட் அட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் போத் இஸ் த சேம் சரியா ரெண்டும் சேமாக இருக்குது செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து சேமாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ நான் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து கே பர்சன்டேஜ் கெயினில் விற்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கே டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் இல்லையா இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கிறோன்னா இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கே பர்சன்டேஜ் கெயினுங்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கே பை ஹண்ட்ரட்னு போடுறோம் இதே இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க போது த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோவுக்கு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் கே டிவைடு பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா லாஸ் ஆஃப் கே பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் போத் இஸ் த சேம் ஓகே அவ்வளோதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அடிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோம்னா என்ன வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ இங்கே ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோம்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூவும் சிக்ஸ்டி த்ரீ என்னது டூ இஸ் டு த்ரீயா டுவெண்ட்டி ஒன் டேபிள் அடித்தோன்னா அவ்வளோதான் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒரு டூ கே இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ கே ஃபைவ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே வேறு ஏதாவது நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி இல்லைன்னா அந்த கேவை உள்ளே கொண்டு போய் எல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்திருக்கும் இப்படி பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த த்ரீ ஒன் ஃபைவையும் டூ ஒன் ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணது ஃபைவ் டேபிள் அடித்தோன்னாலே நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூனா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி த்ரீனா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ டூ இஸ் டூ த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கான கொஸ்டினுக்குள்ளே போயிடலாம் ஆக்சுவலி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் டாப்பிக்குள்ளே போயிடுவோம் ஓகேவா ஓகே இன்றைக்கான கொஷின் பை செல்லிங் நைன்டி டூ கேஜி ஆஃப் வீட் எ பர்சன் கெயின்ஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் டுவெல் கேஜி ஆஃப் வீட் ஹிஸ் கெயின் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஸோ நைன்டி டூ கேஜி விற்கும் போது எனக்கு டுவெல் கேஜி ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து லாபம் சரியா ஸோ இதை நம்ம எப்படி மீன் பண்ணுவோம் நைன்டி டூ எஸ்பி ஓகே மைனஸ் நைன்டி டூ சிபி இது தானே ப்ராஃபிட்டாக இருக்க முடியும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு கேஜி செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் தொண்ணூற்றி ரெண்டு கேஜி காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதுதான் வந்து என்னது எஸ்பி மைனஸ் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தா டுவெல் கேஜி ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதனால் டுவெல் எஸ்பின்னு போட்டுருந்தோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணி செல்லிங் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துகிட்டு வருவோம் எயிட்டி எஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டூ சிபி ஸோ எஸ்பி பை சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டூ பை எயிட்டி ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி இப்போ நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பத்தாறு ரூபாய்க்கு இன்னும் ஃபர்தராக கூட கட் பண்ணலாம் ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தி மூணு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ லாபம் எவ்வளவு மூணு ரூபா ஸோ த்ரீ பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எனக்கு ப்ராஃபிட் ஓகே ஆப்ஷன் சி இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நைன்டி டூ எஸ்பி மைனஸ் இப்போ சப்போஸ் கெயின்ஸை காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் டுவெல் கேஜின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல டுவெல் சிபின்னு போட்டிருக்கணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா இந்த கான்செப்டை நம்ம பேசிக் வீடியோஸ்லேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ரைட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரஜினி பர்ச்சேஸ் அண்ட் எல்இடி டிவி செட் ஃபார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்பெண்ட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆன் இட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஆன் இன்ஸ்டாலேஷன் அட் வாட் ப்ரைஸ் ஷுட் சி செல் it so as to earn an overall profit of 20 percentage so easy than liya illadhi nam add panna ad ellame cost price 22500 plus or 800 rupees vand transportation adukapra or 1000 rupees vand installation idellathi kootna na varum 13142430 idu end overall cp appo idile 20 percentage laabu vachi vikkanum okay va appo 
ஓகே பேசிக் கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஷாப் கீப்பர் பைஸ் சம் நோட் புக்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெல் ஃபார் ருபீஸ் ட்ரிபிள் டூ அண்ட் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் அட் டென் ஃபார் ருபீஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஃப் ஹி செல்ஸ் ஆல் த நோட் புக்ஸ் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் நோட் புக்ஸ் இஸ் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சென்டென்ஸ் வந்து இது தான் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெல் ஃபார் ருபீஸ் ட்ரிபிள் டூ அப்படின்னு என்ன எடுத்தோம்னா பன்னெண்டு நோட் புக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அண்ட் அண்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் அட் டென் ஃபார் ருபீஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா பத்து நோட் புக்கு வந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு அர்த்தம் ஈக்குவல் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஈக்குவல் நம்பர் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போது இங்கே பன்னெண்டு புக்கு இருக்குது இங்கே பத்து புக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் காமனாக ஒரு நம்பர் எடுத்தோம்னா கால்குலேஷன் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பன்னெண்டுக்கும் பத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா என்ன வரும் அறுபது சரியா பன்னெண்டுக்கும் பத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் அறுபது தானே வரும் அறுபது ஸோ அறுபது 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 நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பன்னெண்டு நோட் புக்கு ஒரு புக் ஒரு நோட் புக்கோட விலை வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் ட்ரிபிள் டூ டிவைடு பை டுவெல் இது வந்து ஒரு நோட் புக்கோட வில பன்னெண்டு நோட் புக்கு தான் ட்ரிபிள் டூ சரியா ஸோ இதை வந்து இன்ட்டு அறுபது பண்ணிடலாம் பிகாஸ் அறுபது நோட் புக் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இதை அடித்தோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் டைம்ஸு ஃபைவ் இன்ட்டு ட்ரிபிள் டூ என்ன வரும் ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோவா அஞ்சு இன்ட்டு இரநூறு ஆயிரம் அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி பத்து ஸோ ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து ஓகேவா அதே மாதிரி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நோட் புக்ஸ் வந்து பத்து ரூபா சேம் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் தானே அப்போ இங்கேயும் அறுபது ஓகே ஸோ இது ஜீரோ ஜீரோ அடித்தோம்னா ஆறு இன்ட்டு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ஆறு இன்ட்டு இரநூறு எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆறு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி ஒரு நூற்றம்பது ஆயிரத்தி இரநூறு ப்ளஸ் ஒரு நூற்றம்பது ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பதா லைட்டாக ஒரு டவுட் வந்துட்டு டூ சிக்ஸ் எஸ் கரெக்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ஓகேவா இப்போ இது இது ரெண்டும் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் சிபி ஆறு நாலு ரெண்டு ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபது நோட் புக்ஸுக்கான சிபி ஓகே நூற்றி இருபது நோட் புக்ஸுக்கான சிபி அதை மறந்துடக்கூடாது இங்கே ஒரு அறுபது நோட் புக் வாங்கியிருக்கோம் இங்கே ஒரு அறுபது நோட் புக் வாங்கியிருக்கோம் ஓவராலாக நூற்றி இருபது நோட் புக்ஸ் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ருபீஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் ஹீ செல்ஸ் ஆல் த நோட் புக்ஸ் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் நோட் புக்ஸ் இஸ் இந்த கொஷின் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இதே மாதிரி கொஷின் தான் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்காக இருக்குது ஓகேவா இஃப் ஹீ செல்ஸ் ஆல் த நோட் புக்ஸ் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் நோட் புக்ஸு ஓகே நூற்றி இருபது நோட் புக்கோட வில வந்து எனக்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகேவா நூற்றி இருபது நோட் புக்கோட வில வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ அவங்க கேட்குறது வந்து இப்போ இருபது சதவீத லாபத்துக்கு விற்றா பதினஞ்சு நோட் புக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணோம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோவில் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி நோட் புக்ஸ் ஓகேவா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோவில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தை விற்க வச்சு விற்கிறோம் இப்போ எனக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் நோட் புக்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா இது வந்து நூற்றி இருபது நோட் புக்கோடைய செல்லிங் ப்ரைஸு இப்போ என்ன வரும் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை ஃபைவ் டிவைடு பை ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா ஒரு புக்கோடைய செல்லிங் ப்ரைஸு ஸோ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் புக்கோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே முதலேருந்து நான் சொல்கிறேன் டுவெல் புக்ஸ் வந்து ட்ரிபிள் டூ ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க 10 புக்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க பட் ரெண்டும் ஈக்குவல் நம்பராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் டுவெல்லுக்கும் டொ டென்னுக்கும் எல்சிஎம் வந்து அறுபது ஸோ அறுபது புக்கு வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போது முதல்ல பன்னிரெண்டு புக்குக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபான்னா அறுபது புக்குக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி பத்து ரூபா ஓகேவா அதேமாரி ரெண்டாவது கண்டிஷன் படி பத்து புக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்னா அறுபது புக்கு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ ஓவராலாக ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ புக்ஸு ஆனால் மொத்தமாக நூற்றி இருபது சிபிஎஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி நோட் புக்
ஓகேவா ஸோ இது இது அடித்தா மூணு வருமா இது இது அடித்தா ஒரு இருபது வரும் இந்த ஜீரோவும் ஜீரோவும் அடிச்சிடலாம் ரெண்டையும் இரநூத்தி நாற்பத்தாறு அடித்தோம்னா நூற்றி இருபத்தி மூணு நூற்றி இருபத்தி மூணு இன்ட்டு மூணு எவ்வளவு முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபா இருக்கா ஆப்ஷன் ஏ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பை செல்லிங் என் ஆர்டிக்கல் அட் செவன் பை டுவெல் ஆஃப் இட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஏ மேன் லாஸஸ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் இஃப் ஹி செல்ஸ் இட் அட் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் செல்லிங் ப்ரைஸ் தென் வாட் வில் பி த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ பன்னெண்டு ரூபா பொருளை ஏழு ரூபாய்க்கு விற்றானா அவனுக்கு பதினாறு சதவீதம் லாபம் சாரி நஷ்டம் பதினாறு சதவீதம் நஷ்டம் சரியா அப்போ அந்த ஏழு தான் வந்து என்னது எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் சிபியாக இருக்கும் ஓகேவா இதை அடித்தோம்னா பன்னெண்டு இது என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷனை துறை துறை எடுக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் த்ரீயால் மட்டும்லே பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் முப்பத்தாயிரம் ரூபா பொருளை இருபத்தோரு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் ஓகேவா செவன் பை டுவெல் ஆஃப் இட் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போனா அவனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் இப்போ பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி ரூபா சிபி இருபத்தோரு ரூபாய்க்கு விற்றா அவனுக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஓகே சிம்பிள் இப்போ இதுதான் வந்து சிபி இது வந்து ஒரிஜினல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா இஃப் ஹி செல்ஸ் இட் அட் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ முப்பத்தாறில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ என்ன வரும் இருபத்தஞ்சி இஸ் டூ முப்பத்தாறில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நைன் பை டென்னு இப்படி எடுத்துக்கலாமா நைன் பை டென் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது என்ன வரும் எயிட்டீனு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் இது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ எயிட்டீன் இன்ட்டு நைன் என்ன வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவா எயிட்டீன் இன்டு நைன் எயிட்டீன் இன்டு டென் வந்து ஒன் எயிட்டி அதில் பதினெட்டு போயிடும் அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு வாங்கி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் ஓகேவா ரைட்டு எவ்வளோ ரூபா அதிகம் இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் ஒரு பன்னெண்டு முப்பத்தேழு முப்பத்தேழு பை நூற்றி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இது ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸு தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வரும் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நைன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி ஓகே ஏன்னா இதுலேயே தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸாக மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் ப்ராஃபிட்டு ஓகேவா இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸில் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போச்சுன்னா என்ன வரும் ஒரு நாலு அஞ்சில் மூணு போச்சுனா ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு இப்போ இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு வாங்கி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் லாபம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா என்ன வரும் இதுவும் ஈஸி தான் இல்லையா ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ஈஸி நம்ம இந்த ஸ்டெப்புக்கெலாம் கூட போகணும் அவசியம் இல்லை தேர்ட்டி சிக்ஸில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்க்கணும் அது வந்து எனது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் வந்து எனக்கு லாபம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஏ மேன் பைஸ் குட்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் He sells 30% percentage of those goods at a profit of 12% percentage and 40% percentage of the remaining goods at a profit of 25% percentage. At what person at what profit person should he sell the remaining goods to gain 30% percentage in the entire transaction? Correct to one decimal place. Actually, the box method will be solved. But the box method will be solved. We will solve the box method. We will solve the box method. We will solve the box method. பட் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹீ செல்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த குட்ஸ் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் சரி ஒரு பத்து பாக்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் ஓகேவா பத்து பாக்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இதில் வந்து ஹீ செல்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த குட்ஸ் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இப்போ பன்னெண்டு 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 மூணு பாக்ஸில் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்துடுது ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணலாம் த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் ப்ளஸ் அண்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரிமைனிங் குட்ஸு ரிமைனிங் குட்ஸ் எவ்வளவு ஏழு பாக
plus at what profit percentage should he sell the remaining goods. Remaining goods are the same. Here is 3, here is 2, here is 5, here is 8. Here is 4.2. This is the divide x. That is the percentage. So, into x percentage is divided by 10. Is equal to overall profit. Overall profit is 30%. Okay, so, I will add the box. But I have whole number of dollars. Okay, wow. 40% of the remaining goods in the park. I have a box. That is 40% of the 2.8. So, I have 2.8 into 25. Na okay, wow. Plus, remaining 4.2 goods. Irukhe. Into the X percentage. Vitha, overall, I have 30%. So, this is all. We have to answer 36 plus 2.8 into 25. Inna, uh, 3 into 25 is 25. 25. That is 0.2 into no, 28 by 10 and put into 25. Okay, why is 5? Is 2? Is 14? 14 into 5 is 11. Okay, 2.8 into 25 is 11. Plus 4.2x is equal to in the 10 side of 300. 4.2x is equal to. Or no or 4.2 x is equal to 294. So x is equal to 294 divided by 4.2 into 10 divided by 42. Okay, we are going to cancel 5 times. Pogo. So, 294 divided by 42. That's why cancel. 294, 42. Uh, 7 times. Polnama. Sorry. This is 194. Le. 294. Le. Sorry, 194. 194. So, 194 divided by 4.2 over 42 by 10 in LG gram. Okay, we have 194. 42 all divided by 4 times. 168. 168. 14 8 6. 8 6 26. Okay, we have 0. So, 6 times. 5 times. 210. No one time could over four point six. So four point six into ten put on and forty six percentage on the row. Forty six percentage base penny or option trick option B. Okay. In one ninety four is simply a penny condon the loan. Other one drum is over Yeruti one given then over Tunuti Yela. All the other cancel are that. So nine seventy divided by twenty one panel and over four times on the eighty. 84 oro, and the remaining on the or real no thin up the six times oro approximate. Okay, so 46 percent is the answer. So in the box, the main on the 2.8 into 25 no poor remaining recur the 40 percentage. Okay, wow. next day a shopkeeper buys 60 oranges at 10 for rupees 72 and an equal number at 12 for rupees 90. He spends 118 on the transaction and sells all the oranges that he buys. If there is a profit of 26% in the tra entire transaction, what is the selling price of 32 oranges? Actually, if you do homework, I will tell you the solution in the next video. Let's do this. If you do this, you will do this. If you do this, you will do article is sold at a profit of 25%. If both the cost price and the selling price of the articles are increased by Rs. 200, then the profit percentage is 20 percentage. What is the original cost price of the article? So, rendi me on the answer pannunga, command pannunga. So, idi yim pannunga. Adhikapro, idu hoon. Okay. So, next video la, idu oda solution paathitra, aditthi nama discount topic la poyirlaam. Okay. Thank you.